ഡിയർ കേറ്റഡ് ആസ്പിരൻസ് ടോസ് അക്കാദമിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേറ്റഡ് സെറ്റ് നെറ്റ് എച്ച് എസ് എസ് ടി മുതലായ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ കോച്ചിങ് ടോസ് അക്കാദമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കോഴ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനുമായി ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അസ്പജില്ലസ് നൈഗർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ സിലബസിലെ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എല്ലാ തവണയും ഒന്നിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന ചാപ്റ്റർ റെഫറൻസിനായിട്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം അസ്പർജില്ല സ്നൈഗർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ബ്യൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് അസ്പർജില്ല സ്നൈഗർ അതൊരു ഫംഗസ് ആണ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗസ് ആണ് മെയിൻലി സിട്രിക് ആസിഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസ്പർജില്ല സ്നൈഗർ എന്ന ഫംഗസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റിക് ആസിഡ് ബ്യൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഏതൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ അസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അസറ്റോ ബാക്ടർ അസറ്റെ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അസറ്റോ ബാക്ടർ അസറ്റെ സെക്കൻഡ് വൺ ബ്യൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ബ്യൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ഈസ് ബൈ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടിലൈക്കം ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടിലൈക്കം ബ്യൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഈസ് ബൈ ലാക്ടോ ബാസിലസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഈസ് ബൈ ലാക്ടോ ബാസിലസ് ദെൻ പ്രൊപ്പിയോണി ബാക്ടീരിയം പ്രൊഡ്യൂസസ് പ്രൊപ്പിയോണിക് ആസിഡ് എല്ലാ തവണയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിമോസൈസിയ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് പെപ്പോ ലൊമൻറ്റം പോഡ് ഹെസ്പെറീഡിയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മിമോസൈസിയ മെമ്പേഴ്സിലെ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സിലബസിലെ മോർഫോളജി ഓഫ് ആൻജോസ്പോം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ലൊമൻറ്റം ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ലൊമൻറ്റം ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഏത് ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ പെപ്പോ പെപ്പോ കുക്കർ ബിറ്റേസിയ ഫാമിലിയിലെ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് പെപ്പോ വാട്ടർ മെലൺ കുക്കുംബർ പംകിൻ മുതലായവ വരുന്ന ഫാമിലിയാണ് കുർക്ക് ബിറ്റേസിയെ ഈ കുക്കുർ ബിറ്റേസിയ ഫാമിലിയുടെ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് പെപ്പോ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ പോഡ് പോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്യൂം ഈ ഫാമിലി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലെഗ്യൂമിനോസെ ഫാമിലി ഫാബിയേസിയെ ഓർ ലെഗ്യൂമിനോസെ ഫാമിലി പീനട്ട് പീനട്ട് ഒക്കെ വരുന്ന ഫാമിലിയാണ് ഫാബിയേസിയെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലെഗ്യൂമിനോസെ ഫാമിലി അവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് പോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്യൂം നെക്സ്റ്റ് വൺ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെമൺ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്ന ഫാമിലിയാണ് റൂട്ടേസിയ ഫാമിലി റൂട്ടേസിയയിലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഹെസ്പിരേഡിയം ഹെസ്പിരേഡിയം ആണ് റൂട്ടേസിയ ഫാമിലിയിലെ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് ദെൻ പോം റോസേസിയ ഫാമിലിയിലെ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് പോം എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ പിയർ ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോം റോസേസിയ ഫാമിലി ദെൻ സൊളനേസിയ ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കാണുന്നത് ബെറി ഓർ ക്യാപ്സ്യൂൾ ബെറി ഓർ ക്യാപ്സ്യൂൾ ബെറി കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടുമാ
അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോയിലെ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറി ആണ് ഡെറ്റൂറയിലെ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനി ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ക്യാപ്സ്യൂൾ ലിലിയസിയ മെമ്പേഴ്സിലെ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ലിലിയസിയ മെമ്പേഴ്സിലെ റെയർ ആയിട്ട് ബെറി ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സും കാണാറുണ്ട് ലിലിയസിയ മെമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒനിയൻ ഗാർലിക് എന്നിവയൊക്കെ ഗാർലിക്കിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് അലിയം സെറ്റൈവം അലിയം സെപ്പ ആണ് ഒനിയൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെ ഫാമിലിയിലെ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് വരുന്നത് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസിലെ ഏതാണ് അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൈറോസിൻ വാലിൻ പിന്നെ ലലാനിൻ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്നുള്ളതാണ് തൈറോസിൻ ഫിനെ ലാലാനിൻ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഇവ മൂന്നുമാണ് അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾസ് സോ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വാലിൻ വാലിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് അസിഡിക് ആൻഡ് ബേസിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കൂടാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല ഇയറിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആർജിനിൻ ലൈസിൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റഡിൻ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആർജിനിൻ ലൈസിൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റഡിൻ ദെൻ അടുത്തത് അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ് അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസ്പാത്തിക് ആസിഡ് അഥവാ അസ്പാർട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് അഥവാ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഇവ രണ്ടുമാണ് അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾസ് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സും അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ്സും ബേസിക് അമിനോ ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആർജിനിൻ ലൈസിൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റഡിൻ ദെൻ അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസ്പാറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്സ് ഇതേ വർഷം തന്നെ കേറ്റഡ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് തന്നെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അമിനോ ആസിഡ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ഹോർമോൺസ് അമിനോ ആസിഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഹോർമോൺസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എപ്പി നെഫ്രിൻ എപ്പി നെഫ്രിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം തൈറോസിൻ തൈറോസിൻ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ആണ് എപ്പി നെഫ്രിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് തൈറോസിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നാണ് ദെൻ മെലാറ്റോണിൻ മറ്റൊരു ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്റ്റോഫാനിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ് എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നിരുന്നത് എപ്പി നെഫ്രിൻ കോർട്ടിസോൾ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇൻസുലിൻ ഈ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നവംബറിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത് എപ്പി നെഫ്രിൻ ആണ് എപ്പി നെഫ്രിൻ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഹോർമോൺ ആണ് എപ്പി നെഫ്രിനും മെലാറ്റോണിനും അമിനോ ആസിഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് ട്വന്റി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് ട്വന്റി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഈ ട്വന്റി അമിനോ ആസിഡ്സിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സ്വയമേവ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവയാണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അലാനിൻ ആർജിനിൻ അസ്പരാജിൻ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് സിസ്റ്റീൻ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിൻ ഗ്ലൈസിൻ പ്രോലിൻ സെറിൻ ആൻഡ് തൈറോസിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവ ദെൻ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട
പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് അമിനോവാസിഡ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് അമിനോവാസിഡ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു അക്കാദമിയെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാനായി ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു